Welcome to Fantastic Feelings channel. I am Kudpi Raj. You are watching the show Kapi with Kudpi. In the walk of life, we come across many able people, many achievers who are useful to the society with their good work. And uh, I have come across many such people. So I, I thought why not introduce them to the world in an informal show while we have homemade light snacks and coffee. Uh, so um, I've been inviting a few guests. Today I want to introduce two achievers from Mangalore. One whom I know since last five decades and one whom I met just today for the first time in my life. You may be surprised to know why. So let me let me tell you that uh, one has been my friend. Uh, he is our family friend now and we have been in the same friends association since uh, last five decades and the other is a practicing doctor a physician and a famous man who has uh, done a lot of research in medical field and uh, many have been benefited by him i am one of the beneficiaries i would say my wife was uh, lucky uh, that uh, his, i found his website and uh, followed some uh, instructions some useful tips and she became all right from the side effects of some ailment maybe in year 2007 so i felt it a duty to acknowledge my gratitude and uh, he uh, gladly accepted my invite and he has come here today both have something in common i would say both are straightforward persons and both are hard working and uh, they walk the talk and they don't hesitate in calling a spade a spade. And another uh, common thing is they both are connected with medical field. One is a medical biochemist and other is a physician. Then again, both are humanists and uh, both uh, believe in uh, science and technology and uh, uh, they try to educate uh, people, not just people, both were educators and uh, they have educated many medical students over the years. I am talking about Narendra Naik, President of uh, Federation of Indian Rationalist Association and Dr. Srinivas Kakilaya, whom I am meeting for the first time. Please come uh, uh, Narendra and uh, Dr. Kakilaya. Hello. So, welcome to our show, uh, Narendra and uh, Dr. Kakilaya. Um, I call Narendra in singular because since last five decades we have been friends. That's why I am a bit easy with him and uh, I hope he doesn't mind me calling him Narendra. Because at home we talk like that and in our friend circle we talk like that. Uh, we are very friendly. And uh, both of us were uh, together when he formed the South Kenya Rationalist Association. I worked for the Rationalist Association for a short period. Then I got a job outside and I could not stay in Mangalore. For six years I was away. Uh, then somehow I could not continue with it. Um, but uh, he was uh, determined. He went forward and today he is the president of uh, F Federation of Indian Rationalist Association. Apart from rationalist uh, movement, uh, he is also a humanist. He is working uh, in the society to help uh, uh, downtrodden people uh, and neglected people and also educating people on science and uh, uh, other things, medical uh, aspects and uh, about uh, blind beliefs and uh, uh, the cons in the name of religion and uh, uh, other things and uh, about Dr. Srinivas Kakilaya. He is a storehouse of knowledge and uh, I was amazed by his uh, uh, proficiency uh, not only on videos but uh, he has got uh, his own website malariasite.com uh, 
and we are benefited by that website. I told you, uh, I told earlier uh, that uh, uh, because of uh, uh, him uh, we were benefited, I and my wife. Uh, that was actually in 2007 when she was down with the malaria falciparum and the side effects of that malaria and the doctors who were treating her were panicky that her situation was getting worse by the month, not by the days, by the month. Two or three months she suffered and uh, recurrently she got high fever and uh, body pain and uh, sort of uh, swelling on her arms and uh, legs. So uh, we also were panicky. After all the tests that doctors have done, uh, I had a hope that at least on, uh, on the web I can find something. So I visited uh, Dr. Kakila's malaria site. That was the one which popped up when I put the search and I found the right answer there. I took a printout, gave it to my doctor and uh, he was also happy and he followed the treatment and she became okay. So that is the story about uh, my and his association without knowing each other and not meeting each other. So today I got a chance to uh, invite him to my home and have some uh, uh, light snacks and coffee, but he politely refused and said, I am on a keto diet, I prescribe the same to my patients. So uh, he uh, walks the talk, I told you. Uh, so uh, he is also following the same thing. He practices what, what he preaches, uh, but uh, Narendra is not that rigid. Uh, he has agreed to have a very small, tiny uh, snack, what we make, uh, maybe uh, one third the size of the normal. So we agreed and I was happy. And about coffee, uh, Dr. Kakila is going to have black coffee today. And uh, Narendra and I will be having coffee with little milk, but uh, no sugar. So I'm also trying to follow the same thing now because you can see the influence already coming over me. I am a foodie, I got my food blog. I uh, prepare everything, I eat everything, but in moderation. Uh, but now I feel I have to follow some regimen myself and uh, get rid of this sponge. Uh, otherwise I am okay uh, and uh, I, I need not go to Dr. Kakila from time and again and uh, uh, show a sullen face uh, telling doctor I am not okay today, I am not feeling, I am feeling down, I am feeling weak and all that. So he has a good advice for people which we can follow in the long run and live happily and healthily. Uh, so uh, Narendra and uh, Dr. Kakila. Uh, let's uh, sit down and uh, continue our chat uh, while we have coffee and uh, whatever uh, I'm going to offer you. Uh, please uh, try to share uh, some personal views uh, apart from your medical knowledge uh, because in most of your videos I've seen uh, uh, Narendra's uh, uh, talk on science and uh, uh, what you call rationalism and uh, con in the name of uh, uh, midbrain activation or uh, Whatever it is, lot of uh, things he has covered and you have covered lot of things uh, about uh, blind belief. Now there is a, uh, something about uh, the, uh, Omicron virus, uh, it started with COVID and uh, it's, people are going viral, uh, the, the social media is going viral with posts uh, misguiding people, uh, not guiding them properly but most of them are misguiding with home remedies uh, and all this. So all those blind beliefs on that you have uh, given a lot of useful talk. But here also we will uh, uh, hear some of that because uh, that is your specialization. And uh, what I feel is uh, uh, this is an amicable meeting. We all speak Kannada uh, generally. So let us continue in Kannada. I will uh, place um, English subtitles. And uh, also links to some of your videos in the description as well as uh, in video cards which people can click and watch to your YouTube channels as well as uh, some useful videos uh, from other uh, channels so that our idea is to you know have a good life and uh, as long as we are healthy we can uh, eat healthy and be uh, lead a good life so uh, what you uh, are talking about keto diet and all that let us hear that also here little bit of that so that uh, I'll also be benefited, people also, and something about uh, vaccine. vaccine, yeah, the virus, vaccine, how it works, and uh, what are the side effects, if, if any, or what should we do uh, if we have some fever, 
uh, should we be panic about uh, uh, Omicron or uh, this one, uh, COVID, and run to the, the center and get us checked? Or can we treat it like uh, the common flu? All these things we, we have to, uh, we can discuss. Sure. And you can share any other things you have in mind about your family, about your place, uh, how you grew up, where you had education. About Narendra I know, but people may not be knowing much. So he too has to uh, share his thoughts. And Narendra, I'll tell you again, I call you in singular, Narendra. Please, Please don't mind. Please uh, Because mind. people may think this guy is taking liberties and you know, uh, and uh, moreover you are very senior to me. No, uh, much I'm more. <laughs> <laughs> any, few years any, any, uh, our thoughts are similar and uh, our interaction is good, uh, has been good over the years. So uh, let's continue, Dr. Uh, Narendra. So, start with Dr. Doctor, you have a masala dosa. I don't know if you have a masala dosa. I don't know if you have a masala dosa. I don't know if you have a masala dosa. I don't know if you have a masala dosa. I don't know if you ನಿಮ್ಮೂಜೆ <laughs> 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 Now, so Paul Gulte, other than I'm getting the color of the sick to the item. Other key, other than Bidlikak, non Puja Lilla, non Yentin Lilla, and the word in a man ever till. La, non Hilton, non Puja Lilla, not alone with the Yadu Casta either. Yak and number dietally, Yurunta, Yaude, Puja Galiciculi, Sigbodu, a Sidra Puja Galili, Eliprani Balikota, Anta Puja Galli, Della Sick to the Kello. Mother Jassi, Jassi, Yarig, Yara Biruchi, and tell the other Serena Matar, no. Other than acting and the law, the natural lag. Illadri and actor, Yara, Yeno, Matadi, the irrelevant tagi, Matariko, Pondo, Edagi, Adelano, Aspa, the Cordobardo, Matu Mukia, Helterala, Matabaloni, Let us give due credits where they deserve. Nima Bagan and Edit, Nan and Mukasuti Mardilla, Murti Puja Mardilla. Manishan, Egal Melotari, JJ Marconu Dilan. Other new Marie's old Kels in the Nagan Cordes, rather than now Hildebeku, Jandra. Illa Bareni Mobog and negative no matter about the Oglo, as a Sariella. So Hagin, Nana, then Andre, and Nana Hildella, Ega Nimindagan may benefit. Other than acknowledge Marlebeku, Anna, the daughter Samrama Mardilla, one lavish party go to Idala, Idala. Sunday, Italy, Nimanan may pay Taglik on the scope sick to them. I was told that I was going to go to the hospital. I I I ಅದರಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾನೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಟ್ ನನಗೇನಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹೈಪರ್ ಮೇ ಬಿ ಆಬ್ಸೆಸಿವ್ ಒ ಸಿ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿವಸ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡ ಆದರೆ ಆಯಾ ಟೈಮಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಮಿಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಂತ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬಂದು ಯಾರ್ದ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹುಷಾರಾದರೂ ಕೂಡಲೇ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಆಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳುವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ನಾವು ಅದು ಮುಖ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟೇ ಇದಾಗಿರಲಿ ಗೇರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ನಾನು ಟಾಪ್ ಗೇರ್ ಆಗಲಿ ಓವರ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಬಟ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಇದು ಜೆನೆಟಿಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಕೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯವರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀನ್ಸ್ ನನ್ನಲ್ಲುಂಟು ಅವರು ಹಾಗೆ ಇದ್ದರು ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞನಾಗಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮೊನೋಲಾಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಥಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತಾದರೆ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಈಗ ನಾನು ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅವರು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ವಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ಹೌದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ನನಗೆ ನೆನಪುಂಟು ಮತ್ತು ಇವರತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಬಂಟ್ವಾಳವು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಊರು ಕಾಸರಗೋಡು ಹಾಂ ಹಾಂ ಬಟ್ ಅವರು ಕಲಿತದ್ದು ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓಹ್ ಹೋ ಅವರು ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕರು ಕರಲಿಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಸರಗೋಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಭಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಹೌದೌದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೌದೌದು ಮತ್ತೆ ಬಾ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷಾವಾರು ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ಹೌದು ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಹೌದೌದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇವಿಂಜೆ ಅಂತ ಇದೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಸೊ ತಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೊದಲಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಗೆ ಬಂದರು ಅದನ್ನ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರುವಾಗ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಹೌದು ಎ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಆವಾಗ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಇವರು ಬಂದ ಅದೇ ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಚಳುವಳಿ ಹತ್ರ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಕೇರಳದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ನಾಯಕರ ಏನು ಸಂಘಟನೆ ಹತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಅವರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಲವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದರು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬಿ ಎ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅವರು ಸಾಯುವ
it is aid what we call as forward payment okay but aid without and relation is forward hinde namage yaro madidakka nu naviga ಬದಿಯಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪಿತ್ರಾಜಿ ತಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆವು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆನರಾ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಂಗಳೂರು ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಅಂದರೆ ಕಲಿಕೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಸೊ ತಂದೆಯವರ ಜೊತೆ ಭಾಳ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಂದೆಯವರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಂದೆ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇದ್ದದ್ದು ನಾನು ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಯೋಜನಾ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಸಹಜವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೆದ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಲ ಹಿಡಿಯೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಧೋರಣೆ ಒಂದು ಇದು ಏನಂದರೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಏನು ನೈಜತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ವಾಸ್ತವಿಕ ಇದೆ ಅಂತದ್ದು ಹೇಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋರು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದು ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲದೆ ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುವವರು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಷಾಗಿದ್ದೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ತಂದೆಯವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದದ್ದು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆವಾಗ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡನೆ ಆಯಿತು ವಿಟ್ಲಾದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ರು ಅವರು ಸೊ ಎಂಬತ್ಮೂರರವರೆಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಎಂಬತ್ಮೂರವರೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಸೊ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಇದ್ದರು ಸಹಜವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸುವುದು ಎಂತ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೌಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು ಓದಬೇಕು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂಥ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತಂದೆಯವರ ಆತ್ಮಚಿಕತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಂತ ಕಾಲ ಹೌದು ಯಾಕೆ ಅದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಆದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಆ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಒಂದಿತ್ತು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಥಿಂಕರ್ ಸೊ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಯಾರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ರಿಬೆಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರಿಬೆಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಇದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಶ್ಯಾಡೋ ಬಿತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಬೆಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರದೇ ಶ್ಯಾಡೋ ಫುಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ರಿಬೆಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ಮಾಡಲಿ ನಾನೊಂದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೋದಾ ಇದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಸೊ ನನ್ನ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹುಶಃ ನನ್ನಂಥವರು ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಸರ್ರ ಹಿಂದೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯಾರು ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ನೋಡಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಉದಾಹರಣೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಗದ ಬ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಜೊತೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೋಹನ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಕಿಲ ನೀವು ಬರೀರಿ ನಂದು ಹೆಸರು ನೀವೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಂತ ಅಪರೂಪದ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕರಿಬೇಕು ನನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಾನು ಯಾವುದು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಸ್ಪಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಜನಗೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ನಂಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಂಕೆ ಅವರ ಹತ್ರ ನಿವಾರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಹಾವು ಅದು ಇದು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಈ ಚರಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಜೀವಚರಗಳು ಅದು ಏನಂತ ನಾವು ಫೋಟೋ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋದು ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ಆಗ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಕಳಿಸಿದೆ ಏನಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮನುಷ್ಯ ನನಗೆ ಈ ಥಿಯೇಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹೌದು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಕಲಿಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ರ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಅವರ ನಾಲೆಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರೊಂದು ಇದು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರಿಬೇಕು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಹೇಗೂ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ವರ್ಧನ್ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಸಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದು ಮಾಡಿ ಹೌದು ಕಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಇದು ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಮುಂದೆ ಅಶೋಕ್ ವರ್ಧನ್ ತಮಾಷೆಗಿರ್ಬೋದು ಕೋಪ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಹೌದು ಅವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನನ್ನದೆಂಥದ್ದು ಸಂಶೋಧನೆ ನೀವೆಂತ ಹೇಳೋದು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾರೆ ನೀವು ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕರಿಬೇಕಂತಿತ್ತು ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಅಶೋಕ್ ವರ್ಧನ್ ಆಗಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಮೋಹನ್ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಂಥ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ನಾನು ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದಂತ ಮರು ದಿವಸ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ನೋಡಿದೆ ಶಾಕ್ ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಾಳಿಗಿರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ವರ್ಧನಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹೀಗೀಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹೇಳಿದವ್ರಿ ಹೌದು ಕರಿಬೇಕಂತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವರ ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಒಂದು ಜಾಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ನಗುಮೊಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಗೋಲಕ್ಕಿ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದು ನಾವು ಬೇರೆ ಇವರು ಸಹಿದ್ರಾಗ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಂತಾಗ ಅವರು ಸಹಿದ್ರು ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಇವ್ರದ್ದು ಪ್ರೊ ಒಂದು ವಾರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನರೇಂದ್ರ ನನಗೆ ಇದು ಕಳಿಸಿದರು
ಅವ ನನಗೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಅವನ ಫ್ರೀ ಏನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಂದದ್ದು ಇರಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದು ಅದಾದರೂ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ನೆನಪುಳಿತವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ದ ಬಯೋಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಥದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ಅದೇ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಆಗ ಮುಗಿಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು ನೀವು ಅದರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಏನೋ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗಾಗ ನಮ್ಮ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ರೂಮ್ ಮೇಟ್ ಕೆ ಆರ್ ದಿನೇಶ್ ಅಂತ ಇದ್ದ ಅವನೊಂದು ಮೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆವು ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಆಗ ಅದರ ನಂತರ ರಾಜೇಂದ್ರ ನನಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ನಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಪ್ರಭಾವಿಗಳಂದರೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರು ಎಣಿಸ್ಬೋದು ನಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಇದ್ದಂತೇಳಿ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಆದರೆ ತಮಾಷೆ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಇದು ಇತ್ತು ನಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈವನ್ ನಾವು ತಿನ್ನುವಾಗ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಣದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಸಾಕುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವಾಗಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾಗಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಲಿಗೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಸಹ ನಾನು ಹಾಗೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಾಗೆ ಆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಸಲಿಗೆ ಸಹ ಬಂತು ಅದಲ್ಲದೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ರ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿದ್ರಿ ಸೌತ್ ಕೇರ್ನ ರ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಹ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾನು ಸಹ ಮೆಂಬರ್ ಆದೆ ಆ ವಿಷಯ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿ ನಾನು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಇಷ್ಟ ಯಥೇಷ್ಟ ಅದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ವಿವರಿಸ